はい、ヤフーチューブ、どうもなきです。さて、皆さん、突然の質問ですが、木村拓哉、足りてますかちょっとね、僕、まあ、若干、やっぱロスはありますよね。若干ね、やっぱり。まあもちろん見てるからね。いつも見てるから、インスタもそうだし、まあラジオもそう、えー、まあ、探しゃそう、まあいろいろと見てます。うん、それなりに僕も、うん、でもやっぱまあねやっぱドラマがなくなっ終わったっていうことで、まあ、ロス感はやっぱ半端じゃないということなんですけど、まあ、皆さん今度まあほら大きなあれとしてはグラメパリ、えー、が回るじゃないですかでえっ、ー、とまあそれまでまあ何か今後ね、まあ、ライブももちろんあるっていうこともあるんですけど髪型まあ僕も美容師なんであれなんですけどキムタクの髪型今後どうしていくのかなっていうある程度今の長さを保っていくのか短めねを保っていくのかちょっと変えるのかまあ役柄決まるまでは多分なんかあんまりね好き好きまあ好きにできると思うけどもうキムタクぐらいだったらうんどうなるかなっていう予想まあみんなのも聞きたいなと思って好きな髪型でもいいんだけどうん、俺はね、まあ、あんまり長くしないと思うんですよ。あんまり長くしないと思う。もう、うん。ロング的なことはしないと思うんだよね。うん。前の、こういうさ、ちょっとこう、メッシュの入った感じ。でも、同じことってあんまりしないから、ザッキュー、まあ、そのさ、20代とか30代の頃はそうかもしれないけど、ちょっとやっぱり若干変えてくるんじゃないかなっていう気はしてるんだよね。まあわかんない。キムタクもどういう風にしたいかっていうのももちろんね、担当のピューさんとかとも話すと思うし、わかんないけど、うん、どうなるかな。でもこういうさっぱりした、やっぱおでこを上げるシリーズだと思うんだよね。多分セットした時には。うん、まあおろしてるのも別にかっこいいけど、なんか上げてキリッとしてる方じゃないかな。こういうメッシュとか入れて、明るくするのはメッシュだろうね。白髪も出てくるし。うん。普通のカラーではちょっとやっぱ浮いちゃうから、うん、こんな感じかなと、俺の予想は、もうこれぐらい長さとかね、バランス。で、まあ、サイドとか後ろやっぱりスッキリするんじゃないかなとは思ってる。一応ね、どう思うみんな。ちょっとわかんないけど、うん、だからまあ、下ろしたらこういうさ、感じ。まあ、キムタクっぽいじゃない。うん。これぐらいじゃねえかなって、俺は思ってるんだよね。うん。どう思うだって、もうさ、こっから長く、なんかの役どころでものすごく長くしなきゃいけないってなったらあるかもしれない。役だったらね。でも今別に役があるわけじゃないから、今現在はね、すぐはね。ライブもあるし、どうだろうなぁ。うーん。明るく、うん、グラメみたいな前頭ブリーチはしないと思う。うん、何かない限りは。うん、やっぱりさっぱり爽やかっていうのが、あのー、女性意見としてもあるよね。正直。あの、やっぱり爽やかなさ、あのー、短め、清潔感。うん。まあ、清潔感あるからいいんだけどね。別に長かろうが。うん。でも、ひしひしと最近やっぱその清潔感の大切さとかは、やっぱわかるし、うん。短くするんじゃないかなっていう気はする。うん。だこういうさ、若い時のさ、ちょっと襟足だった単発の感じもいいよね。だからもう今だとさ、襟足のあんまこうやって長くしないじゃないその、その最近はね。うん。だこれの短いバージョンの爽やかな感じにするのか。もうこれでもいいよね、正直。この時のさ。ねグッドラックやプライド時期のさ。やっぱあれ一度ちょっと蘇らせてほしいっていうのもある。けど、まあやっぱりね、うん、キムタクってほら。なんていうんだろう。後ろを振り向かないんじゃないけどさ、過去の作品というか、それに戻ってしまえるか新しいものをどんどん出していくみたいなパターンだから、うん、ちょっと変えてきたりとかね、これでね。うん。でもやっぱこう見てきてた世代的にはやっぱりこれはもうちょっとドンピシャもぐさっとくるよね。っていう気が僕はします。僕はね、うん。みんな好きでしょ。うん。こういうね、ちょっと長く伸びた時とかは。うん、まあこれなんかまあそんな難しいことじゃなくて、まあ今お客さんでもいるけど、まあセットしっかりすれば別にこのぐらい上がるし、前髪とこうセンターラインをね、ちょっと短くすれば
良くてあと量,量を減らしたりとかすれば全然いいんですけど襟足部分を少し短くするような感じにするのかなこれだと、うん、でメッシュ入れてあってとかだからメッシュの前髪がちょっと短くてこう立たせるパターンとかもうまあなきにしもあるだなっていう気がするだか何かと何か組み合わせたりとか、ね、今までのもうブリえっ、ー、とハイライトとこう下ろしてたりとかそのハイライトで単発にするとかなんかそういうなんか作り込みをしてくるんじゃないかなっていう気はするんだよねうんこれの辺はねやっぱね、まあ、男性女性ともどもみんな好きなのよやっぱりうんやっぱ爽やかだしかっこいいじゃないうんだ間違いなくこの辺はまあ上位に入っていくんじゃないかなイメージ的にもうんでこの時この時ねボクシングの時のこの時のこれは男が好きなのよそう男性は結構好きな髪型このもうザ・木村拓哉これでもうちょっと,、えー、とパーマをあんまりかけないで、えー、と段をつけてツンツンにしてるとまあザ・木村拓哉なわけよでもそれだと20代30代の頃だからやっぱりちょっと変えてあのー、スタイリングしてるパーマをかけてっていうのがまあこの時のねヘアスタイルではあったっていうだけのことなのでまあうーんどれがいいかって言われると結構まだむずいんだけどどれがいいと思うみんな正直俺はね短いエッするんじゃねえかなっていう気はしてるうんこのパーマスタイルは俺好きだけどキムタクじゃないと似合わないのよ正直、まああの、普通のお客さんでも似合うんだけど、みんな、あの、おろしてる人とかね、似合うんだけども、この、ここまでの重さを保つのは結構大変だと思う。やっぱ、ベタってなっちゃうから、うん、まあ、しかも今、夏ってのもあるからね、あんまりこう、もさもさしすぎても、やっぱ、うん、暑いかなっていう気はする。どう女性でも好きな人いると思うよ、これ。うん、でもやっぱ、単発、木村拓哉、やっぱ、ね、最近ここ、もう、数年間はずっと単発系できてますけど、やっぱ短いのはやっぱかっこいいよね。うん、やっぱ年齢も上がってきて、やっぱ大人の男の色気っていうのはやっぱ出てきてると思うから、やっぱそういう面では、短めベースで、うん、刈り上げしながらも、いっていいんじゃないかな。だってそもそもさ、まあ、旧ジャニーズでさ、刈り上げってさ、強しくんとかさ、なんか本当に、ちょっとしかいなかったじゃん、一時期って。本当に。そういう短くするのって。ある程度長さを保たせたキムタクのこういう部屋とかさ。うん。なんかそういう人しかいなかったわけよ。だからあんまりこう見ないわけよ。ジャニーズのあの枠の中でも。でも、しらっとも最近してるじゃん。まあ、2ブロックとかもまあ若い子流行ってきてるとかもあるけどさ。キムタクがさらっと刈り上げとかして短くしてます。お、短くしたみたいな。ぐらいな印象じゃん。なんか、衝撃的っちゃ衝撃的なんだけど、その一時期のジャニーズの人たちからあの時期にしてたら多分びっくりするけどもうなんかナチュラルにもう短いのになってきてるじゃないうまく移行したなと俺は思ってるその辺でもうんだからまあこれはこのずっとキムタクはこう合わせて何ぼ業者とか相談してねやってくれると思うんですけどまあそれはそれは楽しみです僕はうんまず次の髪型どうすんのかなってうんキムタクっぽさは出してくるとは思うよでも、うん、でもある程度伸びないとダメだからねもう今すごい短いからある程度伸ばしてからヘアチェンジはすると思うまあ夏過ぎぐらいじゃないうんと思うけどね俺はちょっとある程度伸ばしてからっていう気がしますうんで皆さんライブこれ当たんねえだろうな当たんのかねいやもちろん応募しますようんただどうなんだろうねしょっぱな大阪始まって横浜ねこれ行きたいねアリーナ行きたい名古屋もまあ別そこっちゃそこだから別にねまあ大阪とかそうだけど宮城ってうん福岡以外だったらまあなんか行けるっちゃ行けるんじゃないなんか行けそうだよねなんかうんアリーナ横浜アリーナ最高だねいけたらうん、みんな多分相当争奪戦になると思います、これは。うん、争奪戦でしょ。うんまあ、当たった人は本当におめでとうございますって、もう本当に存分にあの木村拓哉を補充してください、みんなそこで。あの
ほんと多分限られてるじゃんもうこれってほとんど限られてる人しかいけないからまあねまあみんな友達とかでももちろん行くと思うしね二人一組とかです多分まあね行きたいねだったらねまあ僕もなんとか行けるようにはしますもし僕が当たってもし僕が当たってどっかで見かけたらちょっと声かけてくださいその時は普通に声かけてもらって僕全然構わないんで僕全然みんなのことは分からないしむしろね見ていただいた方はもしかしたら知ってるかもしれないしっていうのが僕のことはねあるのでまあ知ってたらねもし,もし僕が行ったらね、まあ、行かなかったらそれで終わりなんだけどもまあちょっとねこれは楽しみなのであの皆さん木村拓哉を補充するためにもうこの夏乗り切って秋冬のね、うん、このライブを楽しみにまあこれ見ながら見て楽しんで、えー、すぐね映画っていう流れが一番最高だと思うのでまあちょっと皆さんこの夏なんとか乗り切って木村拓哉を補充しに行きましょうバイバイ